Ma che sta a comodo? Secondo te mi ha accontentato di 300 cavalli, eh? Utilizzerò il TPP e realizzerò la piazza del collettore 4 in 1 che faremo. Niggas catch a clips like movies Old bitch try to pop off Lil' bitch, you can't fool me Red rats look like hot sauce Baby, you should wanna come to In questo nuovo video vi mostrerò come si realizza un collettore di scarico in acciaio inox In questo caso sarà installato sulla mia set di pizza Perché non accontentandoci dei 300 cavalli abbiamo deciso di aumentare un po' la cavalleria insieme a un turbo maggiorato in questo caso monteremo una 2269. Che cosa eh, ci ha portati diciamo, a realizzare questo collettore? Dalle prove effettuate in precedenza c'è una notevole differenza per quanto riguarda erogazione e soprattutto temperatura dei gas di scarico. Questo perché? Perché il collettore 4 in 1, avendo ogni singolo condotto, non va ad intralciare eh, diciamo, il sistema, quindi automaticamente ehm, quando diciamo, il primo cilindro va in, in scoppio, il terzo eh, gli va dietro e gli altri due stanno a riposo, quindi praticamente quando abbiamo gli ordini di scoppio nessuno dei condotti va ad intralciare l'altro. In quello di Ghisa non succede questa cosa, perché in quello di Ghisa essendo un condotto unico, quando il primo va in scoppio, il gas di scarico va in turbina, ma va anche ad intralciare al secondo condotto, quindi automaticamente diciamo, non c'è un'ottimizzazione un dei flussi. Funziona uguale quello di Isa, è un collettore che comunque va molto bene, si riescono a fare bei cavalli, però siccome noi eh, cerchiamo sempre di raggiungere la perfezione e di fare un eh, ottimo risultato, e comunque è la nostra passione, a noi piace fare questo, abbiamo deciso di fare il 4 in 1. Probabilmente anche con il collettore di Ghisa quei cavalli li avremo raggiunti ugualmente, ma noi non importa. Una cosa molto importante è che comunque con questo sistema noi abbasseremo le GT e le GT sono fondamentali per la durata del motore, soprattutto dei pistoni, perché con le GT elevate a fare fuori i pistoni non ci vuole niente. Quindi eh, venite con me e vi mostrerò tutte le fasi, soprattutto adesso andremo a realizzare la Dima per posizionare il turbo e grazie alla nostra piastra tagliata con il TPP, il taglio plasma pascione, andremo a realizzare il nostro 4 in 1. Utilizzeremo curve d'acciaio inox da 3 mm e turbo come Dima.
One eternity later.
abbiamo aspirazioni a scarico vicini, lo facevamo pure senza la benda, sento che si infuocava il colletto di aspirazione. La disposizione per Sonda GT ed eccolo qui. Adesso una curiosità, una leggenda narra che per vedere se il collettore effettivamente funziona bisogna buttare aria in un cilindro e con un foglio di carta appoggiata al cilindro opposto se il foglio di carta rimane attaccata la depressione funziona e quindi si vocifera ripeto è una leggenda che il collettore funziona non è niente di fondato perché i collettori originali se fai questa cosa non funzioneranno mai proprio perché hanno tutti quanti i condotti collegati Mettiamo aria qui. Grazie, adesso lo monteremo, quindi vi faremo sapere come va e ci vediamo al prossimo episodio. E mi raccomando, like e seguici.